Muy, pero muy buenos días, mis queridísimos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas ya a la última clase de la sexta semana del técnico laboral por competencias en recreación y deportes ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali y Buenaventura. Hoy con una gran maestra que se inaugura en las artes de dar clases virtuales a nivel internacional, la profe Leida Reinal, la verdad es todo un placer y estamos desde muy muy temprano organizando la sala para ustedes mis queridos estudiantes, Entonces, <coughs> bienvenidos y bienvenidas, vamos a darle el paso a la profe María Antonia Mamián, María Antonia, una presentación maestra. Muy buenos días, mi nombre es María Antonia Mamián del municipio de Agua Valle, eh, soy instructora de Recrea Valle y trabajo en las instituciones educativas y con grupos de adulto mayor. Gracias. Bienvenida, muy bien maestra. Profe Waldir Vázquez de, de San Ancho, una presentación maestro. Muy buenos días para todos, mi nombre es Waldir Vázquez, soy de la isla de San Andrés. Soy entrenador de baloncesto y a la vez también tengo otras áreas deportivas que también eso como lo que es el de campo y soy técnico en deporte. Excelente maestro, bienvenido. Profe Valentina García, bienvenida maestra Valentina. Hola profe, muy buenos días, mi nombre es Valentina García Tolosa de Cali. Eh, trabajo en este momento en Indervalle en la línea de actividad física del programa de hábitos y estilos de vida saludable como coordinadora zonal de los municipios de Yotoco, Vigel, Jumbo, Jamundí, La Cumbre, Buenaventura y Dago. Excelente maestra, qué gusto tenerte por acá. Bueno y cerramos con el profe Diego Ríos Polanco, maestro. Bienvenido. Hola, muy buenos días, profes, ¿cómo están? Eh, mucho gusto, mi nombre es Diego Ríos Polanco, de la ciudad de Cali también. Eh, trabajo también en la institución Indervalle, eh, en la línea de actividad física, como coordinador técnico del programa de actividad física grupal. Bueno, excelente, bienvenido. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestra maravillosa invitada de hoy. Regálenme unos minuticos para revisar que todo está funcionando como debe ser. Bueno, Valentina, porfa, me dices que mi pantalla se está viendo ya grandecita. Sí, profe. Muy ya. bien. Tenemos a la profe Leida Rinal Orozco, desde Colombia. Ella es magíster en recursos digitales aplicados a la educación, especialista en pedagogía de la lúdica y el desarrollo cultural, Licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. Tiene un diplomado en Docencia Universitaria, un diplomado en Gestión Deportiva, un diplomado en Gerencia de Proyectos, un diplomado en Gestión Educativa, diplomado en Docencia Virtual. Es una persona con alta capacidad de aprendizaje y competencia como trabajo en equipo, liderazgo y buena comunicación. Le gusta trabajar con responsabilidad, dedicación y perseverancia tiene facilidad para establecer buenas relaciones interpersonales y ante todo es leal a sus principios, trabajando siempre con ética y dando lo mejor de su proactividad y motivación al logro individual y en equipo en condiciones de alta presión, así como para resolver problemas eficientemente y lograr las metas trazadas para la empresa y su grupo de trabajo. Tiene excelente manejo de coordinación y organización de proyectos deportivos, recreativos, grupos juveniles y proyectos de servicio social obligatorio. La verdad es todo un honor que la profe Rina nos esté acompañando, que me haya hecho profe Hilder, yo le colaboro porque hoy teníamos a un profe de Barranquilla que lamentablemente el día martes me informa que no podía estar, entonces eh, vamos a escuchar, Dios sabe cómo hace sus cosas y la profe Leida Reina nos acompaña en esta maravillosa mañana, maestra Bienvenida a la Casa del Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao y a su programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes 100% virtual. Eh, la gran mayoría están en Cali, Valledupar y San Andrés. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra.
Un saludito, maestra, antes de comenzar, maestra. Gracias, maestro. Buenos días para todos los docentes. Es un placer estar hoy con ustedes. Estar hoy con ustedes para presentar un tema muy importante que es la evaluación de aprendizajes en la educación física. Bueno, le cuento, maestra, que acaba de unirse otra maestra interesantísima, ella, maestra Joana Rosso. Dan una presentacióncita, maestra Joana. Joana. Hola, muy buenos días. Hola, te escuchamos. Preséntate que la profe te quiere conocer. Muy buenos días, profe Leida. Eh, yo soy Joana Rosso, soy instructora de actividad física musicalizada, eh, trabajo en Indervalle, en el área de, en la línea de actividad física, en un programa que se llama Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Bienvenida, maestra Joana. Listo, Gracias, listo, Leida, estamos al peluche. El tiempo es suyo, relájese con el tiempo, no tiene que correr con calma, buen paso, que el otro profe nos regala el tiempo que sea necesario porque el otro profe viene desde de Nicaragua. Listo, profe. Bueno, es importante estar hoy con ustedes para poder hablar sobre el tema de la evaluación del aprendizaje en la educación física. La evaluación es un elemento básico de la programación que nos permite controlar y encauzar el proceso educativo de los estudiantes De, en los, de los estudiantes, los medios, los métodos y los objetivos. Es la evaluación donde aparece, eh, aparece como una pieza clave para nosotros los docentes para poder ayudar y darle, y darle soluciones a los estudiantes en consecuencia para valorar su transformación en el desarrollo que ellos están haciendo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando nos proponemos hacer algo, debemos organizarlo. Antes, por medio de nuestras estrategias que van implícitas a cada momento de la clase. Tenemos que conocer que si esas estrategias son válidas para conseguir unos resultados positivos, quiere decir que nuestra intención es esa y que estamos ante unos instrumentos de investigación didáctica. A partir de la expedición de la Ley General de Educación de 1994, ella, ella dio paso a una evaluación formativa integral y cualitativa que está más centrada en el desarrollo de las habilidades de nuestros educandos, más, más no en los contenidos de la enseñanza, teniendo como un marco las competencias, haciendo que el proceso del agua cobre más sentido distinto a través de la autonomía curricular de las instituciones por medio de nuestro proyecto educativo institucional. Es por ello que la evaluación tiene un carácter formativo que se caracteriza por la necesidad de recoger información de diferentes momentos con instrumentos variados para valorar la observación según los criterios establecidos hasta llegar a tomar decisiones sobre las cuestiones fundamentales de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de nuestros educandos. Este modelo pedagógico mejora el aprendizaje de los estudiantes y tiene la necesidad de recoger información para llegar a, para llegar a tener, eh, para llegar a tener y a observar el proceso de los estudiantes durante, el, durante los trabajos. Este proceso de aprendizaje se hace necesario para, se hace necesario una planificación que nos indique qué, qué por qué y cuándo se trabaja en un periodo de tiempo determinado para llevar a cabo los acuerdos y las acciones planeadas. Si los resultados están consiguiéndose, quiere decir que se está, que se está consiguiendo los objetivos. Y si no, nosotros los docentes tenemos la necesidad de modificar, de buscar nuevas estrategias para poder lograr los objetivos. ¿Qué significa evaluar? Es un proceso que nos permite la obtención de las evidencias, la elaboración de juicios, brinda la retroalimentación de los aprendizajes, aprendidos de los educandos. El centro de la evaluación son los aprendizajes 
Y los alumnos se evalúa, se evalúa sobre los logros de los aprendizajes de nuestros educandos. Para tomar estas decisiones, tenemos que tener el uso de instrumentos para recolectar toda la información, ya sea de corte cualitativo o cuantitativo. Para los, los objetivos de la evaluación en el área de educación física, nos respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué evaluar? Dime que estoy poniendo aquí para que me deje ver porque me aparece una pantallita. ¿Qué evaluar? Perdón. Responde a la siguiente pregunta. ¿Qué evaluar? ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Quiénes evalúan? ¿Cuándo se evalúan? ¿Cómo se evalúa? ¿Y qué se hace con los resultados de la evaluación? ¿Qué se evalúa? Se amplía el objeto de la evaluación. El propósito es problematizar, provocar la reflexión de los estudiantes y el cuestionamiento de las nociones cotidianas. Ofrecer Ideas y argumentos que contribuyan a perfeccionar la evaluación a partir del concepto del mismo aprendizaje. La evaluación siempre estará referida a algo, a aquello que constituye su objeto. ¿Para qué se evalúa? Para conocer los procesos de los estudiantes, para determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociados a los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes a través de su paso por la, por la escuela. ¿Quiénes evalúan? Eh, hay diferentes agentes como son los maestros, que son los que evaluamos a los estudiantes y los llamamos heteroevaluación. Los estudiantes se evalúan entre ellos y podemos decir que es la coevaluación. El estudiante se evalúa solo, es la autoevaluación. ¿Cómo se evalúa? Todas las actividades, vamos evaluando los conocimientos, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis, la valoración, la creación y los principios. Hechos y leyes. Estas competencias, las habilidades, los procedimientos y las normas técnicas, las actitudes, las normas que nosotros debemos de tener para tratar a las personas y poder relacionarnos con los demás. ¿Cómo se evalúa? A través de diferentes procedimientos. Los profesores tenemos unas gran posibilidades para poder evaluar a nuestros estudiantes. Lo podemos hacer por la evaluación sumativa, formativa, cuantitativa, cualitativa, eh, normativa, evaluación cri criterial, evaluación personalizada, autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Con estas herramientas nosotros podemos tratar de escoger la herramienta que más nos ayude a, a transformar y a realizar un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje de, aprendizaje de nuestros educandos. ¿Qué se hace con los resultados? El docente. Tenemos la oportunidad de verificar de, nuestro, de tener las estrategias para poder fortalecer todas esas dificultades que nosotros encontramos en la aplicación de la evaluación. Estas características de la evaluación formativa son muy interesantes. Aquí el docente puede mostrar, el docente es una persona que orienta, conduce y motiva a los estudiantes. Se permite que el docente actúe en las dificultades encontradas de los educandos. Es importante esta parte porque cuando uno hace la evaluación 
encuentra las falencias, las dificultades que han tenido los estudiantes durante el desarrollo y nos da la oportunidad de, de buscar nuevas estrategias para poder fortalecer estas debilidades que encontramos en ellos. Tiene carácter procesal y continuo y permite orientar las actividades de forma per permanente. Modifica y perfecciona el proceso de los resultados de los aprendizajes. Y a través de la evaluación podemos conocer la trayectoria que tiene el estudiante desde el principio con respecto a los objetivos propuestos. Al realizar la evaluación formativa nos encontramos o nos centramos más bien en identificar las dificultades y los progresos durante el proceso educativo. Es por ello que se convierte en un elemento regulador de dichos procesos, ya que indica, ya que indica el profesor y el educando cómo están con respecto a los objetivos propuestos. Tenemos aquí la, los tres aspectos fundamentales, como son los aprendizajes de los educando, los procesos de enseñanza, y la práctica docente. En, en la parte de los procesos de enseñanza es muy importante porque eh, nosotros los docentes tenemos que tener una muy buena relación, una buena comunicación para poder, para poder dirigirlo, para poder guiarlos. Aquí el profesor es quien planifica, quien organiza, Y lo hace de la necesidad. Podemos, podemos ver todas esas planificaciones, podemos realizar, pero estas planificaciones deben de tener un determinado tiempo para poderlas realizar. Pues eh, nosotros los docentes tenemos la oportunidad de hacer, de hacer diferentes clases de evaluación, como, que, como es la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. En la heteroevaluación es el docente quien recoge la información sobre el alumnado. La heteroevaluación consiste en evaluación que realiza una persona a otra, quiere decir docente a estudiante, que evalúa las capacidades o competencias. En este caso nosotros estamos evaluando en los estudiantes eh, las actividades que ellos realizan sean individuales o sean en grupo, los contenidos que nosotros hemos plasmado en nuestros planificadores. ¿Quién es el docente? El docente al estudiante. Eh, su resultado, el docente emite juicios después de ver los resultados y conocen los datos para poderle dar posibilidades de, de solución a las debilidades propuestas. En la coevaluación, consiste en la evaluación mutua o conjunta de una actividad realizada entre los estudiantes. Es una evaluación innovadora que involucra a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y proporciona retroalimentación de los compañeros. Pero aquí, una, de un estudiante a otro, este estudiante no evalúa solo lo positivo y el docente evalúa y, y reflexiona sobre las falencias. Eh, permite mejorar poco a poco el proceso de enseñanza-aprendizaje en, eh, en el aula escolar. La autoevaluación. Eh, el alumnado se valora a sí mismo y proporciona la reflexión. Esta evaluación consiste en el estudiante evalúa sus propias actividades. Le permite darse cuenta de los procesos de aprendizaje. Su, su finalidad es que el educando aprenda y sea capaz de autorregular su aprendizaje y le permita alcanzar los objetivos propuestos y mejorar los procesos educativos. Tenemos tres momentos tres momentos en nuestra clase. Podríamos decir que la evaluación inicial o diagnóstico es aquella que nosotros realizamos de manera previa en el proceso educativo con la intención de explorar todos los conocimientos que ya poseen los educandos. 
Eh, cuando yo inicié la clase de, de, de educación física con los estudiantes, eran estudiantes nuevos, eh, para yo poder saber eh, cómo estaban ellos en cuanto a conocimiento y en cuanto a actividad física, me tocaba hacerle un diagnóstico, un diagnóstico general, en el cual me di cuenta las dificultades que ellos tenían y empecé a trabajar desde esas necesidades eh, todo el contenido. La evaluación continua o procesos se realiza para valorar los alcances de los aprendizajes y mejorar la enseñanza, de, la enseñanza del aprendizaje. Su función es mejorar una intervención en un momento determinado. Su regulación puede ser interactiva. Aquí los estudiantes pueden trabajar a través de un computador, pueden relacionarse con él y hacer diferentes actividades que, sea, que se hayan planeado para la clase de educación física, que sean retroactivas, donde aplicamos las normas. Eh, pongo un ejemplo, cuando ellos hacen, hacen una actividad deportiva, ellos saben que tienen que cumplir un reglamento, ellos respetan ese reglamento, ya que sabemos que el área de educación física eh, nos sirve para, para fortalecer el carácter del, del educando. Y la parte proactiva, es cuando el estudiante tiene el control de su propia enseñanza. En la evaluación o con evaluación continua o final, aquí se basa en la, recole en la recolección de toda la información acerca de los resultados de los estudiantes, así como los procesos, las estrategias y las actividades realizadas de docentes que le han permitido llegar a dichos resultados. Se toman decisiones respecto a las calificaciones y a las orientaciones, a las orientaciones y recuperación. Trabajamos con unos instrumentos, pero estos instrumentos de evaluación son nuestras herramientas que nos ayudan a plasmar, a manejar y a organizar toda la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. Los instrumentos de evaluación que se deben emplear en el desarrollo, en el desarrollo de las clases de educación física. Aquí vemos que teniendo en cuenta los ámbitos de las capacidades manifestadas en los objetivos curriculares, los instrumentos de evaluación se deben atender a tres saberes. Sabemos que nos toca trabajar con el saber, con el saber hacer y con el querer hacer. En el saber hacer, estamos hablando de los conocimientos de nuestros estudiantes. Ahí nosotros evaluamos las capacidades cognitivas. Y los instrumentos que podemos utilizar son trabajos, pruebas escritas y orales, pruebas combinadas y cuadernos del alumno. Estos son los instrumentos que los docentes debemos de utilizar. En, en el saber hacer, estamos hablando sobre las habilidades que tiene el educando. Evaluamos las capacidades físicas motrices. Y los instrumentos a utilizar son listas de control, los test, las escalas descriptivas y las escalas clasificación. En el querer hacer, es la actitud que tiene los educando. Ahí estamos evaluando todas las capacidades efectivas sociales, las relaciones que tiene el estudiante con el docente, entre los estudiantes y viceversa. Los instrumentos que podemos utilizar son las listas de control y la escala de clasificación. habla de instrumentos de evaluación, pero nosotros podemos trabajar para las pruebas objetivas estructurales, las preguntas de selección múltiple, preguntas de ordenación, preguntas analógicas, preguntas de verdadero o falso, preguntas de respuestas breves. Y en las no estructuradas podemos trabajar con actividades que le ponemos a los estudiantes, que son los trabajos, los portafolios, la lista de cortejos, Muestra, los, muestra de trabajos 
ya sean físicos o sean escritos, y los proyectos que se hacen durante el proceso de, de, de enseñanza y aprendizaje. Tenemos unos criterios, que son criterios de evaluación y criterios de calcificación. Son los dos utilizamos organizada mediante una determinada técnica de evaluación. Los instrumentos de evaluación que se deben emplear en el desarrollo de la clase, en el desarrollo de la clase, para poder realizar cualquier actividad. Miren, aquí hablamos sobre los criterios de evaluación, que estos nos permiten que el área de educación física, el docente observe al estudiante en las diferentes tareas que ellos realizan en el diario de vivir, de tal forma que el desarrollo de su capacidad no se va limitado a un solo aspecto, a una sola actividad. El alumno lo puede desarrollar en diferentes actividades para así nosotros poder avanzar en cuanto a la observación del trabajo de los estudiantes. Eh, podemos analizar que, que los criterios de calificación deben ser consensuados por el docente. Este nos permite dar una calificación a nuestros estudiantes a través de su proceso. Aquí les pongo un ejemplo, una evaluación cualitativa. Un ejemplo donde tenemos unos criterios de calificación como son superior, alto, básico, bajo. Puse un ejemplo, un solo ejemplo para los cuatro. Que son, estos son los criterios que yo podría trabajar con niños pequeños. Y el primer criterio, cuando el niño tiene una nota de un pase relacionado tiempo. En alto, con el, mis, con el mismo criterio, le pongo con frecuencia, realiza ejercicios de, de velocidad en un determinado tiempo. Básico, algunas veces se realizan ejercicios de velocidad de un determinado tiempo. Y bajo, se le dificulta realizar ejercicios de velocidad en un determinado tiempo. En este, en este criterio bajo, nosotros los docentes tenemos la oportunidad de eh, reflexionar con los estudiantes para que ellos puedan, puedan desarrollar nuevamente las actividades y cambiarle las estrategias, que esas estrategias lo ayuden y puedan lograr hacer todas las actividades propuestas en el, en el plan educativo. Todos estos criterios de evaluación son criterios de calificación que nos permiten determinar en qué grado ha aprendido cada estudiante. Nos encontramos aquí con la evaluación de los procesos de enseñanza. Para responder el carácter flexible y abierto de los diseños curriculares es necesario valorar durante su proceso los elementos curriculares. Aquí en los elementos curriculares eh, tratamos de trabajar con la continuidad, con la adecuación y la relación entre todos. En la situación de las acciones didácticas, pues trabajamos con los recursos, los agrupamientos y las actividades. En la frase práctica, eh, aquí debe haber coherencia entre las expectativas y la realidad de los estudiantes. Y en cuanto a la evaluación del docente, pues es importante que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educando, el docente siempre tiene que estar reflexionando constantemente para poder trabajar con los estudiantes, dar análisis a, para poder dar análisis del ambiente creado, con un ambiente creado, dar información inicial, hacer una, retro, una retroalimentación, su implicación, la interacción con el alumnado y la organización de las sesiones.
Bueno, maestros, eh, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, ahí voy. Aquí ustedes pueden ver dos imágenes. Una imagen donde están los diferentes deportes y una imagen donde ustedes pueden ver un círculo que tiene diferentes, diferentes nombres. Voy a abrir este primero y lo vamos a mirar. Yo lo voy a ejecutar o le voy a pedir al profesor que si lo puede ejecutar él y después hablamos sobre ese material. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer con este material? Abrimos. Y no, nos lleva a un juego que, que hice. Es un juego sencillo. Hay que esperar. Es un juego sencillo que tiene que ver diferentes clases de deportes. Aquí vemos los deportes, voleibol, ajedrez, baloncesto, béisbol, microfútbol, tenis, patinaje, natación, fútbol, atletismo. Es un minuto, un segundo. Y tiene que coger, por decir, el deporte individual o en pareja. Él tiene que buscar ese deporte poner el, el nombre y, y llevarlo, arrastrarlo hasta el deporte individual o en pareja. Ese deporte individual o en pareja, si el estudiante hace, hace esto, pues no sirve. Tiene que buscar el que es. Yo incrementé esta actividad a un estudiante que tenía muchos problemas que no le gusta no le gusta no le gusta trabajar la educación física siempre está solito sentado en un lado y entonces me creé, me creé este este juego es un juego muy sencillo miren ustedes pueden ver que como no contesté hay cero puntos aquí vemos eh, los nombres de los deportes y una característica estos nombres deben de buscar cada característica. Eh, si yo quisiera realizarlo nuevamente, profe, aquí, profe, aquí se me, aquí me sale. Maestra, ahí está en el juego. Simplemente en la parte de arriba para que vuelva a cargar. Es. Donde está el, eh, donde dice celebrity.com. Sí, ahí ya aquí cargó. Profe, hago una pausa. Como me sale, listo, ya estoy. Eh, me sale, a mí me sale acá, se me fue. No, otra que estamos Listo, viendo, aquí. viendo la pantalla donde dice jugar. Pero como me tapabas, me, se me salió. ¿Qué hago? Tengo un pequeño inconveniente aquí. Voy a tratar. No. Pero yo la saco y vuelvo y entra, maestra, ¿lista? A la presentación. Sí, porque se me tapó todo. Se sí. me tapó todo. Ahí fue porque hundió, eh, creo que la barra espaciadora metió mal el dedito. Ahí hay una parte, hay una parte de la barra que me tapa todo y para poderme regresar. Esa barra, lo único que usted hace, maestra, es se para en ella con el mouse, la sostiene y la sube. Como cuando uno rata. va a mover una imagen, como cuando uno va a correr una carpeta, igual la sostiene. Con clic sostenido derecho y la corre hacia arriba o hacia abajo para que no hacia le salga. Sí, porque es la que no me está dejando avanzar. Tranquila, maestra. Puede volver a compartir, maestra. Ya tenemos 24 personas en sala y ya tenemos gente de varios países. Que ahorita le comento para que no se me asuste. Aquí, ahora sí. Vamos maestra. a coger esa barra y la voy a poner acá abajo porque es la que no me deja. Eso, usted la sostiene no y la deja. baja porque esa es la barra de Zoom. Listo. Listo, ya la trabajé. Profe, como usted sí puede 
jugar. Puede jugar. Maestra. Usted puede entrar y, y jugar. Maestra, sí hagamos un favor. Maestra, hagamos un favor. Sí. Pongamos a jugar a todo el mundo. Es más fácil. Eh, comparta el enlace y lo pone acá en el chat. Lo pone Ajá. en el chat de Zoom. Así la gente Listo. puede entrar. No hay problema, maestra Miriam Mabel Vaso desde Argentina. Ella está haciendo aseo, pero está colocando sus audífonos para escucharnos. Excelente, profe, maestra Miriam. Dígame. Profe, necesito que usted lo haga porque me da miedo salirme y perder toda la información. No, 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 no eh, va a perder nada, maestra, usted... maestra, tranquila, sí. relájese. Yo necesito, es el enlace de este juego, usted me mandó el enlace de Genialit, pero ah, más bien es el del okay. jueguito, manda el del jueguito. Él te da Vamos la opción para que tú lo puedas compartir en la parte superior. Eh, no, está en el juego, maestra, en el juego. Sí, déjeme que otra vez, ay, Dios mío. Tranquila, maestra, relaje. Estamos despacio. Sí, estoy un, poquito, estoy un poquito estresada. No, maestra, no se estrese que aquí estamos entre amigos. No se me estrese. Bueno, eh, maestra, eh, donde está arriba, la, donde uno escribe, eh, el celebrity.juego.com, parece un momentico ahí con el mouse. No, arribita, más arribita. No, no, ahí se juego. No, 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 ahí tampoco. Ahí tampoco. Arriba, maestra. A la barra, a la barra arriba. Ah, a la ah, no, 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 ya mucho, subió mucho, baje un poquitico. Donde dice celebrity.com, juegos, deportes, clases de deportes. ¿Aquí? Arriba, arriba, arribita, 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 arribita. No, ahí, no. párese ahí. Eso. No, no, momentico, espere, momentico, todavía no haga eso. Eso, eso. dele doble clic ahí paradita. No, no, doble clic. Ahora sí, lo que iba a hacer, hágalo, maestra. Se para y toma todo eso. No, no, maestra, no, espérese. Ahí, eso, hasta el fondo, hasta el fondo. Otra vez, maestra, hasta el fondo. Eso, ahora sí, control C. Vamos a copiar. Eso, ahora en el chat de acá, se mete en el chat de acá. En el chat del grupo, ¿sí vio dónde está el chat, maestra? ¿Se encontró el chat del grupo, maestra? No. Maestra, en la parte inferior hay una es cosita mal. que dice, tre hay tres punticos. Hay tres punticos, ya lo encontré. Un de ahí y hay algo que dice chat. Listo. Un de ahí donde dice Aquí chat. Le aparece el eh, chat. Ya lo envió, maestra. Listo, no te discúlpeme, pero Tranquila, me siento estresada por no todos los problemas. No se estrese, no se estrese, maestra. Relájese que aquí Listo. estamos en familia. A mí me gustaría que... Que Vamos todos... a ver, yo me voy a meter, a ver qué pasa. Listo. Ya estoy cargando el jueguito, un momentico. Espere que cargue, pues yo, el problema que yo tengo aquí es que estoy trabajando es con datos. Entonces, si eh, Valentina, ¿te pudiste meter? Valentina. Valen. Valentina. Sí, profe, ya. Pues ingresar, voy a dejar de presentar a hola, la maestra. Hola. Voy a dejar de presentar a la maestra. Y eh, sí, tú profesor, como estás de coanfitriona, eh, tú ya sabes presentar, ¿no? Para que nos presente el juego tú. ¿Vale? ¿Valen? Buen año. Es, parte inferior, hay una cosita verde con una flecha para arriba. Hunden esa cosita verde con flecha para arriba. Da comparto ya? Sí, maestra, compártala ya. Abre tu micrófono que los tiene cerrado, Valentina. Sí, es que estoy buscando compartir la pantalla completa. Ya. No, 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 no hay... Eso es, tranquila. Eso. Eh, métete donde está el jueguito. Dice juego y deportes, arriba. Eso. A jugarse. Ay. A jugar, a jugar, a jugar, segundo. maestra. Ahí, a, es un segundo. Hágale, hágale, que está, está compitiendo, Valentina. Vamos a ver cómo le va. Oh, baje, baje un poquitico la barra, baje un poquitico la barra. No sé, Eso. exacto. Ahora sí, ah, arranque, sí. maestra, que le quedan 50 segundos. 
Y no con el tiempo. Sí, que no leo tan ¿Pueden, empe Pueden empezar con Beibo. O por donde tú quieras. Pero lo importante es que cada, que no. cada característica esté con el nombre del deporte. Desplazamiento por agua. ¿Cuál eso sería se el llama, deporte? Maestra, eso se llama no, apareamiento. Sí, vas a arrastrar el nombre con la característica. ¿Listo? Pues el nombre es más pequeño. Estoy pensando cuál es el desplazamiento por agua. O sea, hoy puedo coger de todo acá. No, sosténgalo y lo lleva allá arriba. Lo sostenga donde usted crea. Exacto, que hasta donde está. Listo, ahí aceptaste. Llevas un punto. Tranquila, maestra. Dejémosla que ella se solucione, maestra. No la estresemos. No, pues que ahí. No. Puedes sí, arrastrarlo. Acabó el tiempo, solo una. Aquí dar, darle clic aquí en esta punta. Aquí maestra, donde dice. Aquí, aquí en esta punta está muy difícil que ella sepa aquí porque ella no te está viendo, maestra. Esto nos toca que es sacarla. No me está viendo. Y vamos con otra. Hacerlo Tranquila, es que maestra Leida. Que... Vamos, eh, hay otra personita que tenga portátil aquí de los presentes para ver el juego. Alguien que quiera jugar, alguien que quiera jugar. No, eh, María Antonia, okay. ¿estás por ahí? Recuerden que este juego es muy sencillo, lo que tiene que ser rápido. O sea, les recomiendo que vayan leyendo uno por uno, desde maestra, arriba hacia abajo. Maestra Leida, maestra Leida. Eh, vamos eh, ya con María Antonia, dejémosla que ella solucione, maestra, ¿listo? ¿Listo? Démosle libertad al constructivismo, que cada uno busque <risa> sus propias formas. María Antonia, ¿pudiste abrir el, el, el juego? Es que no tenía ah, micrófono. Ya, ya, no, no, sí, ya, ya, un momento, un momento que la, la tengo muda, la tengo muda. <risa> Ay. Ahora sí puede abrir el micrófono, María Antonia. Sí, ya había ingresado, ya estaba jugando. Ah, bueno, espérate un momentico que eh, te voy a nombrar como anfitriona para que nos compartas. Da, dale, comparte la pantalla. No, pero me pasa con Valentina, no me dejaron leer antes de... <risa> es muy duro. Sí. No, está muy rápido, el juego está muy rápido. Un minuto para todo eso está muy rápido, Uf, hay que volar. La próxima vez, maestra Leida, póngale dos minutos a eso. Es que esa es la idea, crearle al estudiante eh, una dificultad para que ellos puedan solucionar problemas. Sí, pero ahí ese problema está muy rápido por no solucionarlo. <risa> bueno. No ha leído uno la primera y ya va en el 50 segundos. Sí, no, no, maestra, yo creo que se le puede aumentar, eh, como usted tiene la opción de eso, al juego, ponerle un poquito más de tiempo, porque es que creo que son... Espera, ya le digo, son... Como, ver que yo por acá lo vi, ¿dónde está? Aquí está. Es que a mí me está cargando, es que como tengo daticos, está difícil que me cargue. Imagínense, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez elementos por sesenta segundos equivale, maestra, a leer en seis segundos, en, me, en seis segundos acomodar algo. Bastante rápido, o sea, es una exigencia muy alta, sí. maestra. Seis es segundos para leer, no, yo creo que es más adelante para que le, le pongamos más, más tiempito, por lo menos que el, que el estudiante tenga por lo menos diez segundos eso equivale más o menos a, a dos minutos, 120 segundos. Pero Así bueno. es, te puede, hacer, te puede hacer el cambio. Y ahí vamos a hacer hacerle el cambio. Bueno, maestra María Antonia, ¿cómo le fue? Pero no se ve. No, no, no tranquila que ella no está compartiendo, ella no está compartiendo. No ah, yo estaba esperando para compartir. Ya, dale, sí, dale, bueno comparte, comparte María Antonia. Comparte que ya estás como confitriona. Parte inferior, hay una cosita verde con una rayita y de ahí compartes. No la pude compartir. Ah, no, señora, ¿cómo así que no? O sea, parte, tiene que abrirlo. 
No. Ya. Ya está abierto, pero en la parte inferior hay una barra verde, María Antonia. Una cosita verde con una flecha para arriba. Ahí te paras, eso te despliega otra pantalla y te para en la pantalla donde estás jugando. Eso. Ah, ja. ¿A dónde me mandó esto? No, no, métete donde dice eso, arriba, sube la, sube la, sube la. Ahí, ahí. Eso. Ahí ya dice el resultado, vuelve a arrancar. Eso, eh, le doy, no, no, le doy en la... hay una flechita que tiene como algo torcido para re... que eso. vuelva a cargar. Eso es ahí, recarga otra vez eso. a jugarse, dijo mamita. Y tiene un minuto, hágale, córrale. Ah, es que le aparecía uno por allá abajo. Ve, sí, así sí, sí, hágale, 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 hágale. jugadores en una cancha. Microfútbol, pase la microfútbol, rápido, más rápido, microfútbol. Eso. Eh, Deporte de 11 jugadores. Fútbol, 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 abajo, fútbol, abajo, rápido. Juego de tablero ajedrez, con ajedrez, dos ajedrez, ajedrez. Ahí lo tiene al ladito, arriba. Ahí. No, pero no se vale, no le ayudo. Coge, no, no coge el nombre. Desplazamiento, ¿qué dice allá? No, agua, no natación, natación. Ah, natación. Abajo, abajo, abajo. Rápido, 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 ahí. Ahí, ah. pero ahí, mamita. Faltan ahí. 20. Coge la conversación y lo llevas allá. Eso, ya. Deporte individual o en pareja. Tenis. Tenis, 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 tenis. Pero así ah, es que Llévela esto tiene como allá, sus trabas. Llévela, eso, ya. Te introduce un balón en una cesta. Baloncesto, baloncesto. Ah. Ya se fue. Bueno, cinco. <ríe> ¿Eh? No, está, está bueno, está bueno. Está buenísimo, eh, está buenísimo. Si puedes, al, al lado, al lado izquierdo, hay una flechita donde dice ver respuesta. ¿Puedes abrir ahí, por favor? Ver respuesta, ver respuesta, ver respuesta. Ver respuesta. No, al ladito, al ladito, al ladito, dice ver Eso, respuesta. Eso, hay una flechita azul. Una flechita azul. Hay una, hay Mami, una flecha abajo, azul. No, no, abajo. ¿Ve la palabra ver respuesta? Arribita hay una sí, flecha azul. Sí, ya, ya azul. voy. Es que estaba en la pantalla ahí compartiendo. Eso, listo. Ahí se puede dar cinco. que tienen cinco puntos. Eh, me, gustaría, me gustaría escuchar, profesora, eh, qué sintió cuando jugó y... Este Una juego... adrenalina pura. Adrenalina, adrenalina, maestra. O sea, yo estaba, ¿Y yo qué, estaba ¿qué, enseñanza, qué enseñanza le deja y cómo lo puede usted utilizar para sus educandos? La enseñanza que a través de varias maneras de cómo uno poder agilizar o tener esa actividad mental, eh, o sea, puede implementar diferentes maneras de cómo jugar y de cómo poder experimentar otras zonas o partes deportivas, de porque, por decirlo, yo iba a buscar, cuando dijo que juego individual con dos, creo que fue algo así como que me quedé pensando, entonces lo pone a uno mucho a pensar, entonces, y de poderlo implementar, chéverísimo, porque uno de este juego, yo creo que lo puede llevar a muchos otros ámbitos más. Eh, es importante que cuando se juegue, el nombre del deporte sea el que usted arrastre hacia la característica, para que se le haga más fácil, porque al usted arrastrar la característica hacia el nombre, le lleva mucho tiempo, vio que se le devolvió varias veces, entonces ya, ya. para ganar tiempo es mejor poner el nombre hacia la característica. Bueno, vamos a hacer una Inverso. cosa maestra, vamos a hacer una cosa alguien más que quiera jugar y ya sí. entendimos pues esa explicación no nos la habían dado antes pero bueno, ya, ya vamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno eh, maestra, pero, okay. ese juego queda habilitado para todos los que estamos en sala, vea Sí Listo, Jairo Oviedo, Jairo, abre el micrófono, Jairo. Jairo Oviedo, abre el micrófono, amigo, abre el micrófono porque nanay, nanay. Ya, profe. Listo, te voy a nombrar coanfitrión para que puedas jugar, ¿listo? Señor. Hágale, no vaya a jugar todavía. Primero, ¿sabe cómo Ay. compartir, maestro? Maestro Jairo, ¿sabe cómo compartir para que podamos ver? Señor. Hágale, pues. Comparta pantalla entonces. Bueno, maestro Jairo, mientras que comparte campaña, eh, eh, pantalla, háblenos de usted un poquito. ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Y dónde está? 
soy docente de educación física en la ciudad de Cincelejo, aquí en Colombia, en el sector público. Por allí me enteré en un grupo que estamos varios docentes de educación física a nivel de Colombia de, de la clase, pues, y quise pues también estar bueno, con ustedes acá. Ahí le están regalando una, una, una herramienta muy genial, maestro. Me pareció sí, ¿no? genial. Pero ya como tenemos la, la explicación, es mejor coger el la parte azul y ubicar en su lugar. A jugar se dijo, maestro. Hágale. Baje la pantalla un poquitico. Eso, ahora sí. No, no, coja lo azul. Es mejor que coja lo azul, maestro. Ah, bueno, listo. Desde lo azul es más fácil para que lo lleve allá. Tranquilo. No hay problema que usted ya volvió un duro. Eso. Eso, es más fácil lo azul. Eso. Eso es. El profesor va volando. Vamos a ver cómo le fue. ¿Cómo le fue, profesor? Excelente. Eso. Fernando Petro, saludos, maestros de Cartagena. Un gustazo. Estamos jugando educación física. Estamos aplicando. Bueno, yo sé que más adelante. ¡Eh! ¡Un aplauso! ¡10 de 10! No, así no se vale. Estuvo tiempo de leerlas todas. ¡Excelente! <risa> ¡Excelente! Un aplauso profe. virtual para no, todos. Me un aplauso no, virtual ya se la sabía. No, no, ya pero, la, la tenía estaba... ubicada, ya la tenía ubicada, pero bueno. Maestro, hágame un grande favor, maestro. Se vale, vale. Vamos, maestro, hágame un gran favor. ¿Qué se sintió haciendo eso? ¿Qué sintió usted? Bueno, es un juego muy entretenido. La verdad es que yo estoy haciendo una, una maestría en TIC aplicada a la educación y, y ya había de pronto hecho algo similar, más no con esas características, pero sí sé que entretiene demasiado a, al estudiante. Es más, se entretiene a uno como docente y, y como dijo la compañera, se siente de la adrenalina porque el tiempo está allí y tenemos que responder rápidamente para poder escoger la, la respuesta correcta, pero es muy entretenido bastante para el estudiante. Bueno, maestro Jairo Viejo, maestro, le voy a pedir hacer un... una pregunta. Un momento, ¿Le le... Hacer una pregunta Leida, maestro? sí, Leida, un momentico, regálame un momento, maestra Leida, sí. Profe okay. Jairo Viedo, le pido que por usted tiene mi contacto, maestro. No, profe. Bueno, ahorita lo voy a escribir porque yo sí estoy planificando y programando. Ya la profe Leida nos está dando un brochazo porque esto que ella nos acaba de mostrar, yo quiero que lo enseñemos. O sea, no sí. solamente jugar, sino que vamos a enseñarles a los profesores de educación física a hacer este tipo de ayudas, este tipo de herramientas virtuales, tecnológicas que nos permiten ser interactivos y que el conocimiento sea más, más chévere, o sea, que les sean diga, uy, tan chévere, mira esto, el otro, y estamos jugando a la par con los juegos que ellos tienen ahí, pero les vamos a ofrecer una alternativa desde la educación física. Entonces, maestro Jairo, usted que está haciendo esa maestría, me interesa tenerlo como ponente para que nos pueda enseñar herramientas, enseñar, enseñar cómo se va, es, por ejemplo, este juego, más adelante la profe Leida la voy a invitar para que nos enseñe cómo lo hizo. Exact, excelentemente, y así vamos a tener herramientas para los estudiantes. Maestro Airo, ¿qué le parece la propuesta? Excelente, profe, claro, estamos para colaborar. Bueno, entonces yo le pido un grande favor, me escribe en el chat su número para yo guardarlo. Profe Leida, ahora sí haga la pregunta. La pregunta es, eh, profe, usted a través de este juego, ¿lo podría trabajar como un diagnóstico hacia los estudiantes? Claro. No necesariamente tenemos que hacer un diagnóstico escrito. Como ahora mismo nosotros a través del internet, a través de, de, de muchas herramientas, nosotros podemos cambiar esa versión de cómo calificar y de cómo evaluar. Sí, yo creo que es muy interesante y la verdad es que eh, sí podríamos utilizarlo. Además, pues... Eh, de pronto se le quita un poco de presión al estudiante eh, estando de pronto en persona con uno. Ellos a veces se abstienen de, de responder preguntas por el temor a equivocarse, por el temor a, a de pronto hasta la misma burla de los compañeros que están en el salón de clase. Eso es de pronto un, un estrés que ellos sienten o una presión que sienten ellos y a través de esta herramienta pues ellos tienen un poco más de libertad y pueden pues eh, expresar sus conocimientos y hacer, y hacer un diagnóstico hay herramientas que nos permiten recolectar la respuesta de cada estudiante y eso pues, también nos puede servir de mucho 
No, y usted sabe que es lo más importante, que con esto estamos motivando a nuestros estudiantes a tener, a tener eh, empatía, a, tener, a motivarse a trabajar. Con emoción. Hay otro, quiero mostrar. Profe Jairo Oviedo, ¿me está escuchando? Profe Jairo Oviedo, ¿me escucha? Señor. Maestro, acabé de colocar en el, en el chat de aquí mi nombre, mi número, para que por favor me escriba o me, si por favor me puedes escribir acá tu, tu, tu número para yo contactarte de una vez y podamos comunicarnos más adelante para la idea que yo tengo. Profe Leida, ¿podemos continuar con la...? Bueno, ¿cómo estamos, Valentina? ¿Me estás escuchando? Sí, profe, ya se le escucha. Ok, perfecto. Sigamos, profe Leida, que el tiempo nos bueno. apremia. Aquí tenemos un nuevo juego, es más sencillo. Maestra, este colaboreme para que veamos la pantalla completa de acuerdo de los tres punticos. Abajo derecho. Ahí muestra el cosito que muestra la flechita que amplía grande. Listo. ¿No? Eh, Excelente, maestra. Bueno, lo vemos grande. Este, Ahora sí. este es un nuevo juego. Este juego es muy sencillo y me gustaría ponérselos a ustedes y después que ustedes lo vean, lo miren, voy a, eh, lo miren, me gustaría preguntarles cómo lo utilizarían ustedes en las clases de educación física. Listo, maestra. Ahora lo primero, maestra, eso. Muy bien. Eso es un juego. Eh, dale, eh, lo piensa compartir también con los compañeros, maestra. Sí, vamos a compartirlo. Se acuerda arriba, un momentico, se para en la barra, toma, no maestra, ahí toca que, que se pare primero, le doble, doble clic para que, eso, ahora sí, control C, pegar en, la, en el chat, que ya sabe dónde queda el chat. Espérese que ya subo esto aquí porque no me deja ver, ahora sí el chat. Es el chat. Vamos a colocarla aquí. Listo. Ahí ya está el Flip It Net. Ok, sí. Bueno, eh, es un juego que se, fue, que, que se hace de una manera sencilla donde el estudiante <risa> hace girar y le sale un nombre. Ese nombre... No quiero decir más cositas porque yo quiero que ustedes lo hagan empiecen a imaginar cómo pueden utilizar esta herramienta en la clase de educación física y me puedan dar sus respuestas listo ¿Quién lo hace? ¿Están haciendo? Maestra, fuerte y claro. Sí, maestra, fue sí, señora. ¿Ya, ¿Ya se dieron cuenta cómo es el juego? Es muy sencillo, solamente con mirarlo me gustaría que ustedes me, dier, me dijeran cómo lo podían utilizar en una clase. ¿Cómo lo haría usted en una clase? ¿Quién me puede dar respuesta? Se, de, de, haciendo rotar la ruleta y, y dar la definición de, de lo que salga ahí. Yo... Usted, usted me va a decir cómo lo aplicaría en una clase. ¿Listo? Sí, eso lo indico, que sería Ajá. haciéndole ya rotar a la ruleta 
Y sí. de acuerdo a donde, donde caiga, por ejemplo, eh, podría ser dar conceptos de velocidad o de, de lo que le salga, de agilidad, de flexibilidad. Exacto. Bueno, sí, es muy importante porque en una clase de educación física nosotros podemos esta ruleta. Algo que podemos llevar a la cancha deportiva y jugar con los estudiantes. Por lo regular, yo nunca le digo a los estudiantes, vamos a hacer educación física. Yo siempre le digo, vamos a jugar. Pero de la manera que vamos a jugar, cada uno tiene la oportunidad de hacer girar la ruleta. Y le puedo hacer una pregunta. ¿Para ti qué es sentadilla? El estudiante va a decir el concepto y te puede dar ejemplos de ella. Pero en este caso, cuando nosotros si queremos poner un poquito más de, de entusiasmo a los estudiantes, primero yo haría un calentamiento general de todas las articulaciones con mis estudiantes, un poquito de trote, y después que se haya hecho este trabajo de trote, yo les digo, vamos a girar la ruleta, y cuando la, la hagamos girar, lo que salga, vamos a trabajar en parejas, fíjate que ahí salió el calentamiento, ¿cierto? Vamos a trabajar en pareja esa actividad a realizar. Es una actividad muy sencilla. Es una actividad que la puedes utilizar en el aula de clase o fuera de ella. Sobre todo cuando los días están, están de, son días de lluvia, nosotros podemos correr al estudiante y llevarlo a una parte donde podamos hacer esta actividad. ¿Qué les parece? Excelente, maestra. Es muy bueno porque tiene una dinámica de interacción y a su vez de aplicación. O sea, de interacción porque vamos a jugar lo que nos toque en la ruleta y de actuación porque es lo que vamos a realizar. Ok. Bueno. En realidad, una evaluación adecuada y transparente hace que hace que nuestro trabajo sea más efectivo en cuanto a los objetivos. Eh, se, se hace una evaluación para nosotros poder evaluar a nuestros educandos en cuanto a sus actividades, en cuanto al contenido, en cuanto a los trabajos didácticos. Es la mejor manera de nosotros ver cómo va el estudiante y poder retroalimentar todas esas, todas esas debilidades que ellos presentan. Eh, es importante tener en cuenta tener en cuenta que nosotros los docentes antes de, de, de hacer una actividad debemos de tener muchas recomendaciones eh, por lo general cuando iniciamos clase a principio de año se le pide al padre de familia que, que les haga un examen a los estudiantes para poder nosotros trabajar de acuerdo a las necesidades que tiene ese estudiante es cierto Un estudiante físico, por ejemplo, el, el evaluador debe ser un profesional calificado, debe ser un profesional de educación física que pueda evaluar el proceso de estos estudiantes. Ese profesor busca una estrategia, busca un instrumento para poder evaluarlo en dicha actividad. El evaluador debe saber interpretar los resultados y los datos obtenidos. Si, es, si el docente interpreta los datos, se da cuenta si el estudiante alcanza o no alcanza los logros y ya sabe que puede eh, buscar otras nuevas estrategias que puedan, que puedan ayudar al estudiante a alcanzar los logros. El evaluador debe instruir al evaluado sobre los procedimientos y las técnicas de ejecución correcta de la batería, el test, para mejorar la obtención de los resultados. Pongo un ejemplo. Cuando hicieron el juego... Yo no, no hablé mucho del juego, sino que quise que, que jugaran. Le puse un grado de dificultad, ¿cierto? Eh, cuando, se inicia, cuando se inicia cada clase, debemos de decir el nombre del juego, para qué es el objetivo del juego, la explicación cómo se hace el juego, y así podemos hacer que el estudiante haga la actividad de la mejor manera. Las, las, las evaluaciones deberán ser periódicas para un acompañamiento global del educando. 
cada vez que uno hace una actividad debe realizar una, una evaluación. Esta la podríamos llamar como una reflexión. Eh, ¿Qué te gustó de la, de la actividad? ¿Qué, se, ¿Qué dificultad se te presentó? ¿Qué, ¿Qué podrías recomendar? ¿Cierto? Entonces, el evaluador debe tomar en cuenta las actividades a realizar antes, durante y después de cada aplicación de las pruebas. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar de una manera óptima para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mejor y los estudiantes puedan, puedan alcanzar los logros de los objetivos propuestos. Gracias. Bueno, démosle ese fuerte, fuerte aplauso a nuestra querida maestra que se está inaugurando en estos lares de lo que es la ponencias virtuales. Maestra Leida, ahora sí puede abrir la cámara del celular, maestra Leida. Yo la cerré Listo. por cuestiones eh, de eso. Maestra, vamos, voy a sacarla del del portátil para que nos manejemos ya todo desde el celular, ¿listo? ¿O va a ser algo más desde el portátil? Eh, no, profe, solamente que, que me gustaría comentarles a los, a los docentes que es muy importante que nuestra clase eh, se, se innove, en nuestra clase se hagan actividades diferentes a lo usual, porque hay muchas personas que no valoran nuestro trabajo, hay muchas personas que, que pues lo ponen de último. Y para nosotros eh, hacer un buen trabajo eh, es muy satisfactorio que nuestros estudiantes estén contentos, estén alegres, se diviertan, gocen las actividades. Y por eso los invito yo a que trabajemos con todas las herramientas necesarias Maestra, para innovar. Favor, coloquemos el celular frente a usted para que la podamos ver bien y ya usted no se, no se entienda con el, más con el, con el computador, sino ya Listo. con nosotros acá que la podamos bien. Ahora entonces, sí. entonces, maestro, vamos a tratar de innovar, vamos a hacer juegos. Nos, sabemos que nosotros tenemos que evaluar la condición física, sabemos que tenemos que evaluar cada uno de los procesos, pero necesitamos a unos estudiantes que ellos piensen, que ellos crean, que ellos innoven, unos estudiantes que ellos desarrollen habilidades de competencia óptimas, pero con... <risa> unas buenas herramientas, llegar más allá de lo que ellos piensan. Les pongo un ejemplo, hay un estudiante que él me dice que no le gusta hacer la actividad física, pero que sí le gusta crear proyectos como hacer campeonatos de microfútbol relámpago en la, en la calle o en la cuadra donde él vive. Y él me dice que como él primero tienes que primero tienes que mirar cuál es el deporte, eh, conocerlo, saber cuáles son sus tácticas, sus técnicas, sus conceptos, y después te hago una explicación de cómo tú hacer una programación. Además de eso, tú tienes que saber eh, cómo tratarías tú de trabajar cada partido. O puedes hacer en eliminación sencilla, eliminación doble, o eliminación todos contra todos, pero dependiendo de la cantidad de equipos que tú vas a trabajar. una parte muy importante de que nuestros estudiantes, además de desarrollar su, sus actividades físicas o sus cualidades físicas, es importante que ellos empiecen a crear conciencia de cómo pueden ellos eh, trabajar en su diario de vivir. Es el consejo que les da la profesora Leila. Listo, mi profe. Bueno, maestra, muchísimas gracias. De verdad que eh, estos espacios se crean para eso, o sea, no solamente para la parte educativa, sino también para que los ponentes se vayan llevando. Mire que usted comenzó un poquito asustada, un poquito así como temeroso, sí, mire pobre. cómo está terminando, con los efectos que hay que tener, ¿no? Esto es para, para ir aprendiendo. Primero, quiero agradecerte en primera instancia la excelente disposición que has tenido para con nosotros y para con su servidor, Hilder Molina, 
me siento muy a gusto, muy complacido con lo que has presentado y más porque hiciste un algo adicional, ese, ese, como es ese kilómetro extra que fueron esos dos juegos maravillosos que yo sí te voy a pedir un favor, maestra, prepárese una conferencia donde usted nos enseñe a hacer eso, nos enseñe, nos enseñe cómo se hace ese jueguito de apareamiento y cómo se hace ese jueguito de la ruleta para que podamos llevar ese conocimiento a muchas personas, quien ve tan chévere el juego, pero se quedó con el jueguito porque no tiene más, nos queda como el cuento, no sé si usted alguna vez escuchó el cuento del corcho, de la maestra del corcho, que eh, había una maestra que no sabía nada que hacer, nada que hacer, esos niños alborotados, llevados del triste, y llegó el director pedagógico y vio esa clase, y uy, vio todo eso, y vio un corchito, y cogió el corcho y entró con el corcho y le dio una conferencia a los niños, participaron con el corcho y una cosa y la otra y todo el mundo lo dejó calmadito y tranquilito y chévere y la maestra y él dijo, aprendió maestra y dijo, claro, a utilizar los utensilios que tenemos para atraer y concentrar la atención de nuestros estudiantes y dije, ah, listo, claro maestra, tenga el corcho, listo, a los tres meses volvió y otra vez la clase vuelta a nada, y le pregunta a la maestra, ¿qué pasó, maestra? No encuentro el corcho. <risa> Profe, usted sabe que es importante en, en nuestro trabajo de que el área de educación física empiece a trabajar con otras áreas. Yo lo he hecho. Eh, educación física con lenguaje, educación física con matemática, educación física con con biología, tenemos que, que utilizar la, la, la palabra extraversalidad. Es muy, es muy bonito eso, profe, donde nosotros podemos, podemos crear muchas cosas, muchos proyectos y poderlos mostrar a, a la gente de afuera y poder dar ejemplo de ello. Claro que sí, maestra, claro que sí. Bueno. Aprovechemos que tenemos 20 minuticos para bombardear con pregunta a la profe Leida. Hay que aprovechar todo ese conocimiento que tiene. Ustedes vieron su hoja de vida, todo lo que tiene. Los que quieran preguntar, por favor, vamos a darle un espacio para que puedan levantar la mano. Eh, levantar la mano para mirar a ver cómo nos va y comenzamos con algunas preguntas. Les pedimos el grande favor quieran eh, hacer algunas preguntas con respecto, bueno, la profe Miriam Mabel Vaso, maestra Miriam, eh, ¿cómo va con el oficio en la casa, profe Miriam? <risa> profe Miriam, Miriam nos está acompañando, es una maestra reconocidísima porque fue la que inició el fitness en Argentina, es una, uy, mejor dicho, es Jay, Jay Fonda, eh, modelo argentino, básicamente. Es súper, súper reconocida. Vi unos videos cuando estaba muchacha, ¿no? Eso era... Y todavía, a pesar de la edad que tiene, todavía es una, una mujer muy hermosa. Maestra Miriam, ¿estás por ahí, maestra Miriam? Porque, mire, ella nos comentó que ese jueguito, el primero que nos mostró, el primer, eh, la primera herramienta... Ah, sí, ya la estoy viendo. Hola, Miriam, ¿cómo estás, Ma Miriam Mabel? Un saludito, un saludito, Miriam. Bien, acá, haciendo un recreo. No, quería comentar que nosotros en la escuela trabajamos interdisciplinariamente con todas las materias, con todas las áreas, y eh, trabajamos con la con... está bueno hacer eso. Es muy importante trabajar con esa herramienta porque eh, definitivamente eh, estamos estamos innovando con nuestros estudiantes y eso les llama la atención, eso los motiva a, a estudiar, a aprender y pues podemos tener un buen proceso de enseñanza de aprendizaje de los estudiantes de una manera muy significativa. Claro, porque eh, los chicos se van a la práctica, lo que aprenden, porque, por ejemplo, dice, ¿para qué? ¿Qué necesito matemática? No la voy a usar. Y en la cancha para saber la medida de la cancha de gole y de todo, por lo que sea, en la matemática, para calcular una parábola, la pelota, la trayectoria, se usa en todas las materias. Bueno, es también más, profe, la... 
Maestra Leida, es que la profe Miriam también nos hizo un comentario que el juego también se lle puede llevar a la parte de la inclusión. Sí. Me sí, parece un excelente sí, comentario ir. porque todo el mundo lo puede, lo puede realizar. Sí. Cualquier persona está para que ese juego se haga. Maestra Leida, la escuchamos. Eh, es, ese juego lo puede hacer cualquier persona desde, desde diferentes asignaturas. Eh, profe, es muy importante porque eh, la creatividad en los educandos se desarrollan a través de, de nuestro juego. Estos juegos facilitan mucho el compartir con los estudiantes, el goce, y nos lleva a una satisfacción de, de decir estoy haciendo las cosas bien, y es una estrategia que, que la podemos utilizar en diferentes momentos. Es más, le puedo comentar, el día que, que un docente no esté dentro del aula escolar, puede haber un estudiante que tome la iniciativa y se ponga a hacer actividades con los demás a través de estos juegos interactivos. Claro que sí, maestra, claro que sí. Bueno, esperemos si alguien más quiere hacer algún aporte, levantamos la mano, sin ningún problema, manito levantada, alguien más que nos quiera aportar. Bueno, sí quiero escuchar a mis queridas estudiantes, eh, tuvieron la oportunidad de ver Varios, el día viernes estuvimos con Argentina, día sábado con México y hoy con Colombia. Las tres versiones diferentes de evaluar en educación física y si se dieron cuenta, a pesar de que son tres países diferentes, hay cosas que nos encontramos y otras cosas que nos distanciamos. Sí me gustaría escuchar a mis estudiantes qué les ha parecido hasta el momento esta metodología, estos invitados que hemos tenido y hoy que escuchamos a la profe Leida profe Joana Rosso eh, comienza usted maestra gracias profe eh, a la profe Leida muchísimas gracias por su ponencia muy bueno, muy divertido, entretenido yo también me conecté, me metí al enlace y me pude participar de los, de los dos juegos en el primer instante hice solo cinco porque de verdad se me pasó muy rápido pero ya Luego ya pude completar los 10 completos. Para, para el, segundo, el segundo enlace, eh, que estaba comentando de cómo podía utilizarlo uno en, en, en clase para evaluar, eh, así como decía el, el otro compañero que... Estaba... Darle vueltita a lo que el momento y que también es ejecuten, bueno, pues también se da cuenta de si, está, si, si ha, eh, puede realizar bien la actividad según lo que le haya salido y asimismo, o sea, evaluar si lo puede hacer bien, si no lo puede hacer bien, en qué puede mejorar y asimismo ayudarle pues, para, que, para que mejore al, al estudiante o a la persona con la que uno esté trabajando. Eh, con respecto a los, a los ponentes que hemos visto este fin de semana, me ha agradado mucho la parte de todo pues todos tienen como muchas cosas en común, ¿no? Eh, en la parte de la evaluación, que siempre, siempre es como tratar, siempre a llevar a los estudiantes como para rajar y decir no puede hacerlo o ya definitivamente hasta aquí llegó, sino siempre es como el tratar de mejorar eh, cada actividad con, con los estudiantes. Entonces eso me ha parecido muy interesante de, de los ponentes en estos tres días. Bueno, muy bien, excelente. Vamos ahorita con la profe Valentina Tolosa. Valentina, cuéntanos. Bueno, profe, realmente, como dice, como dice Joana, me conecté mucho con el juego, aunque hice una sola, pero es que a ver, nunca me explicaron, o sea, fui como a la mansalva a hacerlo, pero bueno, eh, después como nuevamente entendí cómo, pues, cómo era el proceso, lo va a llevar de pronto, como siempre, pues trato de llevarlo como hacia el campo laboral y eso pues es una herramienta de que nosotros, por ejemplo, como los que los, que los coordinadores pues, técnicos, los jefes de nosotros, podrían también utilizarlo, esa forma de juego para poder evaluarnos a nosotros, tanto a los monitores, porque pues, nosotros trabajamos con el programa de hábitos, eh, para saber de pronto también cómo tienen en cuenta el protocolo, entonces como que saber si realmente entienden cómo estamos trabajando, cómo es la, eh, qué debemos hacer, en qué momento lo debemos hacer. Ejemplo, nosotros siempre trabajamos en una sesión, unas fases. 
Entonces, en la primera fase, que es la fase inicial de una sesión de actividad física, eh, trabajamos tres momentos. Entonces, si vamos a poner, por ejemplo, podemos digamos, poner preguntas como que eh, la fase inicial, ¿cuál es el orden? O ¿cuáles serían las, eh, las subfases que vamos a utilizar? Entonces, como que nos sirve mucho como también para poder evaluar a nuestros monitores eh, para que a ver qué es lo que realmente estamos llevando a campo y que no se sientan también, como dice Joana, que de pronto uno como, como estudiante o en el caso de nosotros como monitores, no nos sintamos como atacados de como que no, me equivoqué, entonces estoy haciendo las cosas mal, no, sino que la idea es que todos vayamos aprendiendo en el proceso, que realmente me pareció muy chévere esa técnica, realmente es como dijo el profe Hilder, también pues es chévere que de pronto podamos tener una conferencia donde nos enseñen a hacer este tipo de de juegos porque realmente lo necesitamos, además que también lo podemos aplicar en algún momento con nuestros usuarios, nos no falta que un día que yo ya podamos hacerlo Muchas gracias Y tú sabes, que, tú, tú sabes que es interesante que esa misma ruleta tú puedes poner diferentes asignaturas y lo hacen más elegante Sí entonces, o sea, Sería bien hacerlas para nosotros poder también en práctica porque ahora sí de antemano sí yo para ah es a poco tiempo para hacerlo muchas gracias profe gracias a usted bueno profe Profe Diego Ríos Polanco tiene la palabra, profe Diego. Hola, profes. Hola. ¿Escuchan? Sí, señor. Bueno, sí, profe, escuché. muchas gracias a la profe Leida. Eh, muy buena la ponencia. Eh, comparto la misma información que manifestó la profe Joana y la profe Valentina. Eh, yo lo, 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 lo decía aquí eh, muy bueno que, que nos puedas enseñar o explicar hacer esos jueguitos para poder también interiorizar en nosotros en nuestro campo laboral que nos va a servir de mucha ayuda para saber y, y poder pues tener esa como esa evaluación de, de, en el campo que nos, que nos movemos nosotros, entonces la verdad que muy chévere, muy amena muy didáctica todo, muy, muchísimas gracias de nada. Eh, es importante que a ustedes les, les guste toda esta información porque eh, nos toca innovar, nos toca enamorar a nuestros estudiantes porque tenemos que defender nuestro yes. área. El área es el área más bonita que hay porque si la mente y el cuerpo no están sanos, no podemos hacer otras cosas. Bueno, excelente. Eh, entonces, yo, no, yo de antemano les digo que, que estoy presta para poder colaborarles en lo que pueda. Bueno, no sé si eh, María Antonia, ¿estás por ahí, María Antonia? María Antonia. María Antonia Mamián, ¿estás por ahí? Ahí voy. Dale, que te ahí toca voy. tu turno. Eh, muchas gracias, profe. Para mí ha sido muy buena la ponencia y esta manera de poder interactuar o llevar a un ritmo diferente a nuestros estudiantes o nuestras clases, esa manera de poder, porque uno no diría vamos a evaluar, sino que vamos a jugar dinámicamente o vamos a hacer algo interactuar y más innovador. O sea, causa una sensación muy chévere porque sí, así ha sido como tan motivadora para uno. Ahora imagínese uno realizando este tipo de actividades eh, innovadoras con nuestros grupos o con nuestros estudiantes porque hoy en día, eh, o sea, yo participo mucho eh, más este año que me han delegado pues trabajar más con grupos de adulto mayor no dejando atrás a los niños de las instituciones, nosotros, eh, la institución en la que estoy tiene una sala que se llama mini robot tecnológicamente que se están capacitando a los profesores, tienen unos trenes donde uno les puede poner dinámica. Eh, la semana pasada eh, tuve la oportunidad de poder estar en una de las clases con los profesores pero tener esa innovación o esa herramienta tecnológica eh, ha sido muy, muy dinámica. 
muy dinámica y qué chévere que nosotros podamos implementar eso a través de este programa que estamos aprendiendo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Profe Waldir está por ahí, profe Waldir. <risa> profe Waldir. Sí, hubo, profe. Sus comentarios, maestro. ¿Qué eh, le pareció lo de esta eh, mañana? Lo, la verdad, muy bueno y pues felicito a la profe que se, se soltó del todo, pues y tuvo los, 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 como los conocimientos para poder explicar y todo lo que presentó, pues me pareció muy bien, muy verdad, porque yo digo que cada paso que uno da es para un avance más y aprender cada día un poquito cada más. Bueno, maestra Leida, hágame un grande favor, puede revisar su WhatsApp, le acaba de enviar algo, que me, quiere, me puede confirmar que le llegó un certificado en este momento, necesito saber si le llegó o no le llegó. Ya verifico. Por favor, revise porque necesito leerlo aquí. Lamentablemente no lo puedo colocar en pantalla porque mi internet no me da para meterme a tres sí, maestro, plataformas. Ya me llegó. Bueno, entonces vamos a leer así. República de Colombia, Politécnico Nacional de Artes y Oficios certifica que Leida Rinal Orozco participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema Evaluación del Aprendizaje en Educación Física con una intensidad de dos horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, en los nueve días del mes de junio del 2024. Firma Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agente de convenios y servicios educativos. Finalmente, director y coordinador académico del presente programa. Démosle ese fuerte aplauso virtual a nuestra queridísima maestra Leida, de verdad maestra, con susto y todo, maravillosa su presentación. Yo sé que vamos a irla teniendo aquí para que vaya soltándose, soltándose, hasta que nos vaya a dar una de esas conferencias como terminó ahorita, magistral. Súper, súper. Vuelvo y le reitero, vaya preparando el material para que nos enseñe a manejar esas dos herramientas. No necesitamos por ahora más esas dos nos enseña a hacer cómo hacemos un jueguito igualito a ese y cómo hacemos una ruleta, una ruleta igual a esa. No necesitamos más porque necesitamos es utilizarlo para Inder Valle, para eh, San Andrés, para Valledupar, para Cali. O sea, vamos a aterrizar eso a cada uno de nuestros servicios personales. Maestra Leida, muchísimas, muchísimas gracias. Faltan cinco minutos para que se tomen el tiempo. Regálenos unas palabritas finales. Maestra Leida, ¿cómo se siente usted ya ahorita? Ya que está relajada, ya, ya le pasó el susto. Cuéntenos, bueno, ¿cómo le pareció? Y el mensaje final. La verdad es que... La verdad es que no tenía una aquí en el computador. Bueno, eh, es la verdad que que es muy importante participar en estos eventos por tanto conocer dar instrucciones dar referencia dar trabajo de un, y ayudar a que otros a que otros me y procesos eso aprendizaje vamos a mejorar la les agradezco y tengo un Bueno, ese aplauso que se vea. Dios les bendiga, maestra. Vamos a ver cómo nos, nos fue. Bueno, vamos a cerrar ese aplauso. Muy bien.